Men du gosse! Trots! Vi ska ha! Ja! Nu är det bara kasta dig! Yes! Jag tror inte av sånt här. Det är för mycket. Ja! Arg, vilken äckla smatt! Yes! Bra! Så ja! Nu är vi bäst! Tre vatten, tre dagar, tio deltagare och en enorm mängd jäddor har tagit oss till denna efterlängtade stund. Finalen av Pike Fight 2018. Med sig till vänen har lagen sex poäng vardera och spelfältet är helt öppet. Förmiddagen har bländande resultat på sina håll med stora kickers i de flesta båtarna. Ser vi till Big Five är det Abu som än så länge har dragit det längsta stråt, tätt följt av Team Rappala. Vi befinner oss på vänen och på den här sjön kan precis allt hända en bra dag som denna. Teamen verkar känna av hur tajt det är och nerverna befinner sig nästan utan på kroppen. Åh oh shit. Du är fan nervös än Danny. Uh. Oh, du, jag vet inte vad det var. Ibland blir det när man... Det roligaste är att han är så kräsmagad som någon annan. Åh oh, shit. Åh, oh, jag har en spia i halsen. Smakar skit. Ja, det verkar som att Rappala har följt upp med sitt, så vi återvänder dit senare. Jag tror att eftermiddagen kommer vi att köra grinner och skär längre ut. Nu har vi kört lite mer i anslutning till, till vikar och lekområden och sånt, men jag tror att eh, de står och solar och det är hur varmt som helst. Jag tror att det blir för varmt för dem mitt på dagen, så de kommer i alla fall gå ner på en 2-3 meters djup. Kanske ner på fyra. Uh, och jag tror att de grynorna längre ut som är svalare kan hålla mer aktiv fisk. Så det finns ingen anledning att ankra på en grynna och ligga och... Jo, det är andra taktiker. Man kan ankra på en bra grynna som man vet är bra och ligga där hela dagen. Och för det kommer att röra sig fisk hela tiden. Jag har på tok för mycket bokstavskombinationer för att klara av att ligga ankrad. Det går inte. <laughs> jag väntar inte på fisk. Vi hittar dem. <laughs> Nu ska vi in och fiska grunt faktiskt. Man brukar ju säga det att man ska behålla trumfkortet till sist. Och nu spelar vi trumfen. Men skulle tävlingen sluta nu, då tror jag att vi skulle vinna om den skulle sluta exakt så här. För det kommer den inte. Nej. För då hade vi slagit Rappala i Big Five. Mm. Och vi slår Söder och Vestin i Big Five. Mm. Och de blir slagna av Rappala men vi har individuellt större fisk. Jag ja. tror det blir så. Men det kommer inte sluta så här. Det kommer komma Nej. stora fiskar. Nu ska vi jaga dem riktigt och nu, stora. nu jävlar. Ah, nu tar vi det kör vi! Jag får se hur länge den håller den planen, men <laughs> ett tag. Vi kommer lägga en bra stund, tycker jag. Alltså. Ja, men sen har vi vårt första hak, det kan leverera rätt till stora fiskar. Så att, nej, vi, vi kör på box och kör de grunderna. Det finns ju två, tre stycken som inte har varit på ännu. Mm. Och så kör vi bara runt, 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 runt till box. Ah, vi går inte på samma flak här en vända till då. Uh... Sen blir det en liten ny plan, ska vi åka till ett annat flak och ta det snabbt. Sen blir det... Vi måste nästan ta två spot, vi vill fylla pappret. Så vi får ju se hur det kommer att bli. Och grejen är så här, om vi får, om vi får 490 fiskar, ja. då är vi med i matchen. Ja, ja. ja, vi får se. Häng med så får ni se. Ja, nu kör vi, klockan är halv. Och... Vi är med i matchen i allra högsta grad. Vi är ändå med två meter fisk. Ja, ja och bra meter fisk. Ja. Vi har, vad har vi? 107, 105, han har 108. Ja, och de har 111. Och, och Tobbe och de måste upgradea 470. Nej, nu kör vi, nu kör vi. Jävlar, nu, jävlar. kör vi. Woo! Grejen är den. Det har bara gått dryga tre timmar fisken oh. på morgonen. Så det kommer, det kommer att komma upp en till 110 i något ja, ja. timme och flera meter fiska. Så vi kan inte ödsla någon mer tid på sånt Nej. här, för nu ska vi fiska. <laughs> Thank you. 
Det nu ska avgöras. Vännen, fem timmar kvar. Vi kommer stanna på fem och tio. Sen tar det faktiskt stopp. Nu ska jag och Henke vända det här. Nu ska vi ta några riktiga, riktiga klossar. Vad säger du Henke? Jag säger så här. Det kan ju se ut som någon håller på att vinna, men de sista fem minuterna kommer jag styra upp allt i alla fall. Bra där. Bra där. Jag ska kunna lita på honom de två sista kasten. Jävlar, ska vi klippa en grejs. Det här kommer att bli så jävla jämnt. Och sånk är den 111 liksom. Förstår den fisken? Du vet, om de snubblar över en till sån där 100 fisk och 290 eller något, då är de i fucking game. Vilken jävla produktion det kommer att bli. Det bara flyger spjor och jaddor och grejer överallt. Jag tror inte att det... Men man vet inte. I en av de där gluggarna kanske vår dröm ligger. Ja, jag vet. För man har inte koll liksom. Är det brax här eller mört eller någonting? Och vart går de? Ja, det är mycket gräs där utåt också nu. Jag tänker annars liksom, bara ett spinnerbait och så har, ligger man sju meter utanför den där. Så pinpointar man vrrr, hela den där, bara för att kolla om vi får den här. Du kan ju en 82 eller någonting. Ja, men nu är vi tillbaka efter lunchrapporten. Vi gjorde en snabb förflyttning. Vi jobbar oss tillbaka emot liksom där vi började tävlingen idag. Men det är en miljon grynor och skär emellan. Så här har vi ett svinhett skär som liksom stänger av halva öppningen till en eller till typ tre eller fyra lekvikar. Äh, fan vad hett! Kolla vad djupt det är vid stenkanterna. Mm. Och när din lilla swim kommer farande ut över kanten där. Det blir nog samma effekt som när en spinnerbait kommer ut över kanten. Liksom ur stubbvassen. Så står de där och kan inte hejda sig. De bara måste smaka. <laughs> de måste smaka. Oj, jag har betesfisk också. Det är fan inte varje dag man ser det kan jag säga. Åh, oh. oh, det är som fint ställe det här. Nu ska vi pröva lite grundare fisk, lite vassvikar. Se om fiskarna står kvar efter leken. Vi hämtar in vart braxen. Kom in här och leker, äter om dem och så vidare. Och det är en väldigt varm och stilla dag här. Men vi vet ju att det kan finnas riktiga luringar på sådana här ställen ibland. Alltså. Så. Precis, nu ger vi det här några timmar och testar och ser. Men vi, det gäller att vi har lite is i magen här och inte börjar stressa om det inte händer någonting direkt. Så vi, känner jag. Ja, vi, vi tror ju att det här är en riktigt stor fiskplats. Liksom. Mm. Mm. Eh, lite av vår teori då, det är att det kan vara så att när ederna kommer från de här grunda varma lekvikarna så går de ut och ställer sig ja, i så här bland de sista skären ut mot stora sjön. Och det är här vi hoppas att vi ska hitta lite edor som har parkerat helt enkelt. Måste byta hybriden, där har ingen tail kvar. Men, nu ska vi se. Faktum är att igår hittade jag en jedtand i båten. Den jedtanden satte jag in i den här tailen som en lyckoamulett. Kanske kan det vara den jedtanden som gör att vi vinner. Ska det ju bara och nappe. Snäck. Nej, så är det. Jag ska det bara och nappe. Fjärt eller? Jag tror den är liden. Nej, fan Oj. den är fin. Den är fin. Ja. Lugn och fin. Lugn och fin. Lugn och fin. Oh, Inte för att upp ytan. Inte upp ytan. Va? Inte där nu. Oj, oj, oj. Den får vi inte missa alltså. Kom igen, kom igen nu. Kom igen nu. Okej, okay, är det med? Ja! Det är inte, inte god enough, Nej. men det var mycket större än vad det såg ut att vara. Bra där. Jag ska det bara nappe. Ska det bara nappe. Och det gjorde det. 
Så på planken. Måste vara 90. Där. Den är... Vad tjock den är. Har du en dikt emot? Mm. Ja. Den är prick 90 cm. Den är i fan. Ja, 90 prick. Vad är det om? Vad fan är det om? Det Vi behöver jag hitta, göra någonting faktiskt. Vi åker ifrån så här då. Jo, men vi, vad jag pratar om är att vi kanske ska bryta ett mönster och prova någonting annat bara liksom. Och minst en en shot på det liksom. Ja. För det vi gör nu är, känns faktiskt lite som vi bränner tid bara liksom. Jag ska bara prova den här. Ja, det är där ute det. Är där ute, det. Ja, exakt. Långt där borta. Nu drar vi ut. Så två meter, den där hög på dryga metern. Som de står. Oh, den är stor, den är riktigt stor. Den är stor. Fick du med? Här är han, här är han, här är han. Kom hit, här är han. Kom hit, kom hit. Det är en gris på riktigt. Vilket monster på tillbaka till. Nerman, nerman, nerman. Ja, den är löst. Ja! Kom hit i jävel. Mattias, start. Alltså nu, nu är jag fucking shaky, shaky, shaky. Det där hur långt som helst. Åh oh, för fan. Nu, 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 nu mäter vi den där och så kör vi skiten. Yes. Åh oh, för fan vad tungarna. Den är långt ner på golvet. Kan han filma den här? Den är så sjukt lång alltså. Det är 120. Vi kan inte få 190 för det är precis. 118 är det, vi kommer inte ja. Nej, 118. Fatta, <skratt> boys and girls at home. Mikko och jag plockar världens jävla drömgärda mitt under pikefight. 118 cm rappala roll. Ja, peto! <skratt> Det här, det här går inte att beskriva. Alltså, jag, jag saknar jag saknar totalt. Alltså jag har inga ord. Jag är, alltså dels är det här i sammanhanget. Alltså vi är i pike fight. Och eh, du får din fucking drömfisk. Det där är en drömfisk. Det här har vi kämpat för. Och du vet att få en sån där fisk. En sån där fisk är inte bara att hämta en privat. Och sätta den på tävling, det är liksom... Så sjukt mycket det, känslor. Det är liksom våran tur nu. Så nu har vi slagläge. Åh oh, fy fan. Det Big Five är våran minsta 101 nu. Ja, det är en sjuk fisk. Så jävla fin fisk och en sån här dag. Alltså det är... Det här kan vara det liksom... Det allt. Det här kan vara en av... Top moments i, i hela jävla karriären faktiskt, att få en sån där fisk nu, nu när det gäller. Hey, check it. Finns det någon bättre timing än att hålla upp den största jäddan i Pikefights historia än under de sista självande timmarna av finalen? 
Vi lyfter på hatten åt grabbarna i rött som nu tar ett jättekliv och drar ifrån konkurrensen i och med deras 505 cm. Supersnippa. Yes. Nice. Bra den. Bra, bra, bra. Superhög. Bara rakt upp som en vägg. Så är det två meter. Dra jag kastar längs med den där väggen. Stanna båten. Kastar längs med väggen. Dunk, dunk, pum. Kort. Vi fan de hugger på bra alltså. Ja, 90 i alla fall. Så nu är den pressad emot. Mm. Se. Ja, de är helt, helt platta över ryggen för de är så jävla breda. Hur coola som helst. Vi börjar äta upp sig fint nu efter leken. Räddtids 27 cm. Mitt första handsval i många situationer och den överträffar sig själv när fisket är trögt eller är kallt i vattnet och du behöver fiska lite långsammare. Den rullande gången är något helt magiskt. Det har bevisat gång på gång på gång att det här betet levererar stor fisk. Ja, så jag är faktiskt lite förvånad. Jag trodde det skulle vara bättre den här viken. Vi har inte sett en fisk, vi har inte haft ett hugg. Så jag trodde faktiskt att vi skulle få en fisk här ganska omgående. Så att eh, samtidigt, vi tror ju på det här. Gör vi. vi. tror ju det står några jätteedor in i den här viken. Så att det är ju på att kasta alltså. Ja, vi nöter av det här som vi har tänkt. Ja. Alltså, Och sen har vi ju... Vår plan C då, ja. det är att gå tillbaka till grynfiske. Så att det känns ju inte som att vi är Nej, alltså... som att vi står och bara, åh, vad, vi vet inte vad vi ska göra. Nej, vi följer planen helt ja. klart alltså. Och det här är ju grejer vi har no noggrant övervägt och lagt upp en plan för. Så att det är... Oh, det var du som jag snackade om övertaggad alltså. <laughs> Herregud. Så jag hatar att Tommy brukar gå i stoja så här. Ja, jag vet. <laughs> Jäklar man. Det är helt galet vad taggad man är. Den här var ska inte se het ut. Ja, jag håller med. Så sjukt det jag förstår att du är övertaggad. Sju mil norrut har Svartsonken nu gjort slag i saken och bytt plats och tagit sig ut omskärs. Vi är åtta meter ut, den får gå upp till tre. Ungefär. Så vi tänkte prova så jag sätter på, det är ner med en 20 grans skalle. Sätter på en flash lite naturfärgat. 4,5 har jag här bak. 3,8, ja, 3,9. Vad fan är det? Ja. Oh, det där är bra. Bra, bra va? Nej, men det var ett bra hund. Och det Ja, så är jättebra men det är en 80 kanske. Så ja. Bra gubbis. Bra! Bam! Ibland är det bra att lyssna på pappa Claes. <laughs> Ibland är det bra att lyssna på pappa Claes. <laughs> Oh, yeah.
Eh, ja, sista kvarten här så har vi ju då försökt att nöta, eller ja, ganska länge har vi försökt att nöta på ett, ett eh, där vi fick den stora. Eh, men utan någon som helst kontakt och då, min känsla var bara att vi åker ut på en undervattensgrund och kollar läget. Och eh, vi gjorde det och vi fick fisk direkt. Eh, och det är en bra känsla. Så nu ska vi se hur lång den här är. Vi kör lite djupare så vi körde 20 gram skallar och naturliga färgade beten så en eh, Macrobe Flash regnbåg. Så nu får vi se vad vi har här. Jag tror det är typ en 75 eller något sånt. Men alla fiskar är godkända. Alla fiskar är välkomna idag. Tror du lite mer på den här grejen nu? Som kan... Nej, bara en jävla turfisk. Okay. Jag är glad för det. Turfiskar räknas de också. Jag skulle välja att kalla det för att man har gjort sin läxa från back in the days. Undervattensgrunner equals fish. Hej. <laughs> det var en tid jag kanske jag tror på det lite. <laughs> Nu har vi till fisken. Nu har vi här. Det Nej, vilket tog jag hade. Åh, helvete. Det här tappade jag en jävla mål. Åh, fuck, vad ont jag fick. Aj, 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 aj. Anslöt spöt i handen på mig alltså. Skitfisk alltså. Åh. Åh. Oh. Helt otroligt. Det är inte fastna. <laughs> Helt otroligt. Det hugger på bra i båtarna nu efter lunch. Och precis som Söders lovade vid starten kommer de fiska sina platser två gånger. Nu, första återbesöket. Vinnarna kommer igång lite grann på den här... Vad säger jag? Favoritgrunden, fast den blev det. Eftersom vi är här för första gången nu, men... Mycket fisk. Många följare. Se om, vi, om de tröttnade på att se alla våra beten här för ett par timmar sedan. Eller om någon rackare går på det nu. Det är otroligt svårt i all den här pollen att försöka se vad som är sten och vad som är pollenbollar. Liksom. Det är ljusare där. Ja! Bra! Grymt. Grymt. Vad fan är våran hov? Jag tar på att det är våran hov någonstans. Nej. Du skämtar. Nej. You trust me. Ja, den där hjälper oss ju faktiskt. Det kommer vara svårt att ta ett jägare på den när den är så här, men... Det är helt osannolikt. Nej, jag kan inte ta den där. Jag där. Jag måste hitta våran hål. Har den? Jajamän. Har du en tång? Farfar är stark. Ganska förvånande faktiskt att man vänder sig om och ska hova fisken och hoven är borta. Återbesöket är resultat direkt, men nu måste de lägga värdefull tid på annat. Eh, vi behöver ju åka tillbaka till samma spår, Henke. Och leta upp en hov som vi har tappat på vägen. Det är inte sant, alltså. Ja, den flyter faktiskt. Ja, jag tar i alla fall. Eh, vi gör det på en gång. Mm. Jag flyter ett tag. Nej, vi tror inte på det här grunda, så det har inte, vi har inte sett en fisk, vi har inte haft ett hugg. Vi tror de har gått ut, alltså, så att det, jag gillar ju det här området. Mm. Det är, jag tycker att det är värt en chans att ta, jag tycker vi kan börja med, jag tycker vi kan ta de två i mm. en enda jävla drift mm. innan vi gör något mer. Det gör vi. Det är fan ändå, det är en plan och det är en radikal förändring. Mm. Ja, vi måste göra någonting. Vi måste göra någonting. För 
om man säger båda de här två, det är inte så, alltså det är mycket grynnor men det är inte mycket av de här större grynnorna här mm. annars. Det där är de enda två riktiga flaken så att mm. säga. Det känns som att de går med att gå ut i, i alla fall. De ja, som bo- går ut härifrån. Ja, de, bo- de borde hamna på den, eller den, du vet här är också en öppning. Mm, mm. Och så finns den där. Mm. Så, den där så kolla, tungt. den här såg fan ganska het ut. Ja det. Eller hur? Mm. Den där. Mm. Var det Nej, det var gräs, men jag är så jävla övertänd så. Jag tänkte just säga att den där 118 fisken, fast det, det inte har gått bra för mig, <coughs> så, <coughs> så känner jag mig helt också. Ja, vad fan, vi är Alltså, det är adrenalin. Är, ja. Jag är helt skakig. Ja. Och helt skakig, jag kan tänka mig dig som var den som fångar den. Det blir ännu, ännu. Ja, du, ja. Men det är det som är fränt, att man delar glädjen så ja. jävla hårt. Att, äh, jag var helt, fy fan. För, helt ärligt, när jag såg den där och bara släppte spöt och bara kastade mig där. Jag, jag var, jag, på något vis, fast jag inte tänkte något, allting sker så fort. Så kändes det som att min instinktiva tanke var att den kommer lossna. Den kommer lossna liksom. Ja. Ja, men och sen när jag fick in den i hoven, då kände jag så här, yes! Och sen bara, nej den är så lång, jag får, ja, inte, jag får inte in skärten liksom. Nej, nu blir det sista kastet här, sen lär vi röra på oss. Om vi inte ska kolla gräset mitt i en, en gång då. Hur hade vi gjort på rek? Ja, vi hade kollat gräset. Vi, ja, vi hade, ja. Eller så hade vi också... Ja, men vi vet att det är fisk här. Vi kan ja. punda här under. Och så drar vi till nästa hak och bara... Shit, det var en 105 här. Då vet ja. vi att det är fisk. Så frågan är om vi bara... Nej, vi, vi åker. Vågar lätta. Vi kör vi våran... åker. Jävla hugg! Bra Evelina! Du drar åt skogen vilket hugg! Den där kom från ingenstans han. Ja. Bra, bra Jonas. Bra. bra. Jag drar bara en koll. Vi får se om han är någon uppgradering. Den där är upgrade. Tror du det? Lätt. Tror du det? Lätt. Där är han Max. Ja, 82. 82? Nu när vi ändrar vår plan igen, vi kände att eh, grundfiske var ingenting som var aktuellt idag utan vi åkte ut, vi satt oss och kollade lite på, på kartan och valde en grynna som vi tyckte såg het ut. Jag vet inte hur många kassar vi har gjort, det är inte många i alla fall, vi har haft jättemycket ja, följare och det här är första landade fisken ja. på ett McPike. Det är ni, nu jävla, nu ska vi in i matchen igen. Snacka om att gå nu från... Från lättare hopplöshet, alltså när man, när man märker att ens hotspot inte levererar till att ja, vi ändå bara på. gå igång som fan vi man på, ser vi fisk. Är på, alltså. Vi är på fisken liksom, vi är ja. på fisken. Ja. Härligt! Ingen stor. Är det inte? Dock. Nej. Det är en fisk. Ja, en fisk. En uppgradering? Nej, jag tror inte det. Kasta på skäret. Jo, men kanske. Det ja, där men, är fin. Jag, jag fixar den själv. Kasta på skäret. Är säker? Bara. Ja, kasta på skäret. Bara. Ja. ja. Hur stor är din? Typ samma. Lite längre kanske än din. Eller vad tror du? Jag tror den är mindre. Han är mindre. Han är inte längre. Jag den var lite smal, men... Det är helt sjukt. Ännu en dubblé från AB-båten. Att åka ut igen verkar ha varit ett bra strategiskt val. Men de där gäddorna är nog viktigare för självförtroendet än för totallängden då de egentligen behöver fiskar över 100 cm. Finaldagens regler säger att alla lag måste vara i hamn till klockan 19. Alltså har Team Vestin på andra sidan sjön avsevärt kortare fisketid än de lag som fiskar nära målgången. Vi har ju inte uppgraderat någon väsentlig sen lunch. Lite grann. Men det räcker inte. Vi saknar en stor fisk. Eller två. Helt klart gör vi det. Också för våran Big Five. Så vi ska avsluta där vi börjar. 
inte riktigt där vi började, där vi fick första fisken, första fina fisken. Där är vi nu, lägger sista tiden här. Men just nu ligger vi i lä. Alltså det, det räcker inte. Saken är att alla har ju chans att få en riktig gris. Precis. Ehm. Det har vi också så länge vi har biten i vatten. Så. Ja, det sjuka är ju man ligger och får sådana 80-90 och sen helt plötsligt så kan det faktiskt bara sjunga på en 125. Det är det som är så häftigt på det här vattnet. Den chansen har man inte på så många sjöar. Just det, alltså att det är en rimlig chans. Ändå. Ja, han hängde sen. Oj, oj, oj. Vilken <laughs> jävla följare du hade. Alltså, ja, var, ja, ja. Den kom som ett jävla skott och vände vid elmotorn. Den såg jag. Satan fort den kom. En liten. Ja, yes, jag hann inte riktigt se hur stor den var, men jag såg den bara. <laughs> Han var mycket förvånad över vart maten tog vägen. <laughs> Hopp, nu kommer efter mig. Ja. Åh, den Oj, var fin. Den, den är var... fin. Den kommer här ord nu. Ja, jag fick in. Jag fick självklart en lill. Aj, satans. Ja, den där är ju... Det är ingen uppgradering. Jag måste kasta efter den andra. Ja, kast alltså. för fint. Kast. Nej, det är en 90. Ja. Vänta, har inte vi en 90 till? Har vi en 90 mer? Ja, jag tror vi hade två på 90. Jag har en 90 nu. Det var godkänd 91. Ja, den har godkänd 90. Jag klättrar en centimeter i taget. Det är inte gott nog kan jag säga. Men det var liksom ett res, lige här. Det ska ju bara vara en stor som är inne och slaskar på, liksom. Mm. Kolla igen, kolla igen, kolla igen. Oh, fin, det är en meters fisk. Fy fan också. Drog jag på bara för det. Åh, oh, intressant. Det var såg riktigt, ja, jag såg det. Man var meters fisk. plus är det lätt. Åh, oh, vilket jävla skit alltså. Åh. Oh. Intressant. Bara för att jag flyttade och skulle på. Så med på den här grunden. Ja, den satt den. Det är bra, den är bra, den är bra. Det är rätt satt. Jävla, vilket hugg den här var alltså. Det här godkänner i alla fall, Claes. Här är hur går det, alltså. Tyvärr inte god. Åh, Tyvärr... oh, den är hyfsad ändå. Och den sitter dåligt. Ja, den är nockigare i alla fall. Claes, fan. Nu får du den så följer, Claes. Ja, den såg ut. Åh, oh, nu har vi fyllt pappret. Jag hade en precis en meter fiska. Det känns som att jag kom rätt här. Fan, han har varit lite tur här. Oj, oj, oj. Få kontakt direkt när vi kommer in på fläcken. Uff. Så det är gott folk. Oh. Nu är vi fyllt pappet. 80 cent 81 centimeter. Och åkte till ett nytt ställe. En, eh, en grumplatå. Som levererade direkt. Hade direkt en följare på en, oh, en meter och så fick jag den här på en gång. Så vi får se vad den här kommer igen. Nu ska vi börja öka. Nu är vi fyllt pappet i alla fall. Bra snokig boy. Oh. Svartsonker är på god väg tillbaka in i matchen. Och med den här jäddan lämnar de nu sista platsen. Oh, den efter, den efter, den efter. Kolla i vattnet. Den stor eller? Den stor. Oh, den var stor. Såg du den eller? Såg du eller? Hörru. Jag såg bara, jag såg den. Var... Oh, svin, jag såg inte först, men den var ju skitfin. Helvete, inte sant alltså. Bra. Och 
Det är bättre, tror jag. Vi har precis vaskat vår hov, tyvärr. Det här är bättre. Så att den förra fick vi ta med... Jag trodde faktiskt med en nackrepp. Och eh, hoppas att den börjar stressa in den här så den är lite lugnare. Vi får vår ritgrunna som smäller igen. Vi har en abborrhov, men jag skulle nästan säga att jag ska ta den med ett hjälpgrepp. Alltså. Vad tror du? Vi kan se. Testa den. Alltså, den är fortfarande en fin fisk. Vad är den där? Så bra. Den där är metersfisk. Ja. Metersfisk i abborren. Det är bara den här jävla grinnan. Det är helt sjukt. Den är helt magisk alltså. Kommer på utsidan av det här. Lite mer dina ostron tror jag. Oj, nu går den. Aj, 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 aj. Ska jag ta upp mot den? Jag tror att det är lugnt. Jag tror att den är fin. Det är en riktigt fyrre. Bra Henke! Oh, bra! In med han låt. <laughs> Vad är det som händer? Ha? Yes! Sjukt bra! Skönt! Tarma. Det ska jäklas lite grann. Fan vad riktigt. Det är fin alltså. Det är fan fin. Två meter. Har han dikt eller? Dikt han. Den är 100. Vänta nu här. Den är fan. Jag tror fan kan få inte 105 alltså. Mm. Vänta. Där. 105. Mm. Vi tappar våran hov. Åker runt och letar efter en hittar den inte. Jag hittar en abborrhov i båten. Åker tillbaks till våran gryna. Vi får en av de här som har följt efter. 105 cm. Lyckan är total. Nu ska vi ta en som är 10 cm längre. Magiskt. Nu får vi gå tillbaks. Där. Hej då. Oh. Ja! Vad skönt! Fan vad skönt! En meter. 105. Smack! Underbart. Fy fan vad glad jag är. Som jag säger, absoluta favoritbete på storfisk. McTail med en big tail. Mm. <laughs> you rock! Jävla skönt. Så, vi kör en drift till på det här. Får vi hålla oss från plan? Ja. Ja. Det är bra. Man, ska ha, man ska måste flippa ut lite i huvudet ibland. Det har vi inte gjort idag. Men ibland måste man få ifrågasätta sig själv. Söders första hundring idag och med den här fisken tar de upp jakten efter första platsen och Rappala på allvar. Apropå Rappala så har de nu en transport senare anlänt till öppet vatten. Nu kör jag på lite till vi kommer upp där i grund. Ja, vi vill fiska effektivt. Ja. Det enda som oroar här är ju att det är, det är mycket längre ut. Ja, att de är inte... Ja, där ser du det. Det är grunt där uppe. Ja. Hur går upp där vi? Eh, vi står på 7-3 nu. Nu går det uppåt. Den här är bättre. Första kastet. Första jävla kastet. Mm. Bengi. Ja, den, den känns... Titta, han är ytan där. Är den bra? Det kommer en stor virbel. Ja, den här tror jag kan vara bra. Kom igen, Mikko. Tappa den inte. Nej, vi, inte. Vi, vi kör helt lugnt nu. Ja, det är huvudskakningar. Ta det lugnt. Ta det lugnt. Vilken sida vill du ha han? Ta på den här. Kan hända. Den är, det är en bra fisk. Mm. Jag är med. Jag är med. Det är en bra fisk. Ja, ja, ja. Fan, ja. Kom igen. Jag, Nej, det, jag kan inte lyfta henne. Hon är inte klar. Hon kommer att dra. Ja, oh, jag ser den nu. Det är en stor fisk. Det är en riktigt stor fisk. Det är, det är en riktigt stor fisk. Ja, lugn. Ja, oh, är du med? Öppna den. Helt lugn. Öppna den. Ja! 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 Fatta! Fatta det här! Amen, herre min jävla gud! Vi bara, fattar om vi kunde sopa upp en 
fucking jävla meter till. Vad gör vi? Får kolla på henne. Ja, det gör vi! Nej, äh, fy fan! Kingen! Nu rappar vi ihop det här och vä jag vet inte vad det är med mig idag, men det känns som att varje gång där vi hoven att den kommer släppa, den kommer ja, släppa, jag, jag, den kommer släppa. Jag, jag fick inte in den här hoven först heller, utan det bara låg över kanten. Jag har inte sett hur stor den är. Jag har ingen aning. Jag, din fisk såg jag tydligt då. Då var det ner och tittade. Jag har inte gjort Ska jag kolla på? Jag har ingen aning. Ska jag kolla på? Men det måste vara en meter. Kolla vad fet ja. den är. Det där är ju... Alltså, det, det kan vara meter tio liksom. Den är grov som fan. Ja, uh, fucking så här shake jag inte har varit för en jävla på hundra år. Jag kände att jag kan inte lyfta den, jag kan inte lyfta den, hon Nej. bara körde där. Du vet man känner, men det här, nu var det ingen nafs längre, det bara, det är bara boom! Men det här är nog den känslosammaste jävla jag landar i mitt liv. Fy fan vilken jävla fisk! 10 plus pike fight final igen då! Oh, kolla in den, den här! Den är så jävla tung! Jag, jag når inte ens runt! Den är så ah, jävla grov! Va? Ja, puto! Fy fan, 114 och 118 i topp! Ja. Finalen av pike fight! Jag har fucking nitat två, två tio år från Pike finalen <laughs> Jag orkar inte, seriöst, jag orkar inte. Jag är helt slut. Den här hon åkte i hoven, jag bara... Nej, jag kände att alltså, det här är så jävla stor fisk, jag hade ingen aning om längden. Åh oh, fy fan. När det blir dags att sakta ner tempot i Pike Fight 2018 och framförallt gå för de här stora Big Five-fiskarna när vi hittar de områdena så kommer mitt val att falla på Rapala Extra Peto. Ett större bete med långsamt rullande gång som även går att börna riktigt fort och bara får mer blinkande effekt av väldigt flashen utan att det rullar över på rygg. Tillsammans med en rippadapter och våra rippvikter så blir det här ett komplett bete som även fungerar riktigt bra att gå ut på grynnor och djupkanter och fiska väldigt djupt. Fattar, har vi landat två plussare? Ja, vi har landat två plussare på samma jävla pass på Pike Fight. Åh, <laughs> oh, shit! <laughs> jag kan inte... I, I can't believe it. Åh, oh, fuck. <laughs> jag, såg, jag såg ingenting om längden när nej, hon kom. Nej. Jag var bara fokuserad på att göra ja, ja. jobbet och få in i HV. Sen såg jag att den bara flashat till. Bara, satan, vilken jävla... Ja, men du vet, han var ju så jävla så... stabbig så han ville inte lägga sig i HV heller. Han bara låg rakt. Ah! Ja! Det är helt sjukt. Du, ska vi ta en till eller? Ja, vi har bara, vi har bara börjat här. Ja, ja, ja. Det var typ tredje kastet. Oj, 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 oj. Hände det här verkligen? Glödheta Rappala sliter upp sin fjärde hundraplussare och är nu uppe på brutala 532 cm. Finns det något som kan stoppa det här gänget nu? Kör den grej, funkar inte, byt taktik. Ja, fisk igen. Oh, den där var, var fin. Jävlar var stor. Helvete. Det var det. Vad hände? Äh, han var på han. Jag försökte jag... kroka han, men jag fick inte dit han. Herre min skapare, det där var en fin jädda du. Fan också. Tyvärr kommer nog inte den där gå på igen. Inte nu i alla fall. Det var en bra jädda. Det var en fin jädda. Fan också. Ja. <laughs> Tappa vingen vet du vad? Nej, det är nog samma size, tror jag. 
Nej, det här är en bättre, tror jag. Jag ser så jävla dåligt i de här ja. brillorna. Jag har fan byta, alltså. Vill du att ta den? Det är riskade trasslar. Jag tar den. Jag tar Jag tar In, jag kommer fram. Bra jobb. Nu jäklar, så fort vi går på fisken, då nappar de på att ta med fasiken. Allt vi slänger fram för käften på dem. Men den här tog igen på en stor McPike. 87. Vi uppgraderar oss sakta men säkert centimeter för centimeter. Men det här är riktigt roligt fiske. Nu kör vi. Min absoluta favoritkombination när jag är ute och fiskar jädda. En Revo Inshore. Liten, snabb och superstark rulle som även är saltvattentålig. Till det har jag en Nespit som är tillverkat av ett bindemedel som heter Paulux som gör att de här klingorna blir lätta, snabba och rappa. Och det gör att jag orkar stå en hel dag och nöta efter stor fisk. Nu, alltså, nu är vi verkligen gäddorna i hälarna, alltså. Ja. Känner jag. Ja, det känner jag då. Ska vi bara hitta den där lilla fläcken där de stora står? Ja, precis. Jag är så jävla nervös. Jag vet att de har fiskat upp sig de andra. Garanterat. Mm. Oh ja. Vi kan aldrig vinna med det här resultatet. Nej, det kan jag aldrig någonsin. Tyvärr har ni rätt. Men än finns det fortfarande tid att hitta de där riktigt stora klunsarna. Och några som har kniven mot strupen är Team Westin som redan nu börjar planera sin hemresa. Tre mil fågelvägen att köra. 15 tror mil. 17 tror mil. Ja, det gör vi ju inte på en halv timme. Om det är lugnt gör vi det. Ja, det är väl heller inte lugnt. Det är nog inte lugnt. Sejla upp där upp så tar vi fem kast mer där och fick en fisk. Ja. Slut. Nej, nej. Jag tror inte att den är stor. Jag tror inte att den är stor. Oj, där är det. Nej. Kom. Det där kan vara en uppgradering. Yes. Oh, kan vi göra en söder nu eller? Kan vi göra en söder? Mm. Nu ska vi bara se att få den där swim ut i vägen igen. Ja. Vad fan är det för träsk vi hamnar i jämt? Nu är det så här. Tre, ja. två centimeter till. <skratt> nu, börjar det, nu börjar det hätta ihop sig. Vi har så små uppgraderingar hela tiden. En centimeter, två centimeter, tre centimeter. Och nu är det här är två centimeter uppgradering. Det går inte snabbt för oss, men sakta men säkert. Tokiga. Shit. Shit, shit, shit. Nu kommer vi in i hamn och kör prisutdelningen och allt. Och söder vann dagen. Det är helt otroligt. De fem sista kasten. <laughs> Jag hade inte en fisk över metern. De fem sista kasten. 510 plus. <laughs> oj, oj, oj. Men topp på 129. Det blir askool. 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 Askool program. Så Henke måste A's jobba cool som jäddresserare eller någonting liksom. Han kan bara vissla så kommer de. Ja. Hoven, hoven, hoven. Hoven! Det är kanske en uppgradering. <laughs> Kom igen. Yes! Det där! Yes! Sista minuterna! Vi gjorde en söder! Det är inte sant! 
<laughs> jag tror fan det. <laughs> Dagens längsta. Det bara rinner rom ur. Vad fan händer? Ja, det är för... <laughs> det bara sprutar rom ur. Vad händer? Vad händer? Vad? Fantastisk sista fisk för Vestin som nu måste bege sig hemåt. Tävlingens största fisk i den båten kommer i det sista kastet och de är väl värda den glädjen. För de andra teamen finns ännu små glimtar av hopp. Två bra hak, vi kan kasta hela tiden. Tills precis klockan klämtar på ja. bra områden. Så det simmar på fina fiskar där. Ja. Det är en massa ångest igen. Till hitta fisken för sent liksom. Ja, ja. Vad är det? Ja, ja. Vi är inte klara än. På 40 minuter kan jävligt mycket hända. Då får vi en 118 nu. Då är vi, Då är vi med i matchen. Vi har 40 minuter kvar som vi kan fiska. Så att jag vet inte. Nu, nu, när det är så här liten tid kvar då börjar man ju få panik. Så är det alltid. Men eh, det känns som att det som har varit absolut mest effektivt är när vi har hittat skär med fisk. För då har, det liksom, då har vi haft en två, tre fisk på varje skär. Då har vi fiskat klart den här grynnan, friliggande grynnan. Och vi fortsätter vår plan vad som har fungerat hela dagen för oss. Att vi är viktiga spots och fiskar av dem rätt så snabbt. Så nu kommer vi en väldigt, väldigt lång förflyttning. För att avsluta våra, vår, resa. vår resa på något som vi inte riktigt har bestämt än. Men vi får se vad magen säger när vi kommer fram. Royal Pike. En bättre idag? Ja, det här är en stor. Det är en båt. Oh, tror du den stora? Ja. Va? Ja. <laughs> Fan, vad bra. Det är en riktigt stor fisk. Där, där, där. Oj, oh, jävlar shit, jag spöter nu. Oh. Vänta, vänta. Oj, oh, det är det. Det är en bra fisk. Oh, nej, nej, nej. Helvete, sitter den här fast alltså. Jag måste pressa den hit. Ja, ja. Jag tar det lugnt. Nej, nej, håll ner, håll ner. Nej, 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 nej. Bra, bra, bra. Det bara lyft. Ett, två, tre. Yes! Ja, 90 plus i alla fall. Uff. Vad tjock den är. Bygg till. Vilket oh, ställe. Åh, fy fan. Jag är på handkring, gubbe. Oh. Jag är på handkring. Uff. Oh. Shit, nu händer det grejer. Åh, oh, shit. Om du bara håller i där så fixar jag. Tack, jag sitter fast med skaftet i det. 99. Nej, vänta. Nej, det är 100. Är det nu, nu är en hund, den ligger på. Den är hundra. Den är hundra. Den ligger på. Den ligger på. Ja. Oh! Boom! Ah! Mm. Ah, för fan men, vad men. gött alltså. Hundra centimeter kärlek. Fucking love Vet ni vad? McTail V1 är tillbaks. Här är två magiska färger. Royal Pike och Finmurten. Skitigt vatten, klart vatten. Perfekta presentationsbeten, lättfiskade, bara kasta ut och veva hem. De här är, är riggade just nu med två stycken big tails och när jag kör big tail då lägger jag på extra fjädringar. Vet ni varför? De krokar mycket, mycket bättre. Prova det och ni kommer ha bättre resultat i er båt. Testa de här rackarna. Jag älskar dem. Nu känns det bra. 100 cm tog klart precis så nu... Jag kan vara i Big Five och idag så, men oh, jag bara kämpar vidare. Fan vad kul det är. Nu, nu, nu är det aldrig fiske. <laughs> nu är det aldrig. Mm. 
nu. Oj, den är, den är bra. bra fisk. Den är bra fisk. Riktigt bra fisk. Oh, en meter sist till. <laughs> bra där, Snoky. Fan vad bra gubbe. Uh -huh. Bam! Vi ska på det. Ja. Released and glory. <laughs> Så jävla bra. Det är liksom... Men vad vi har sett liksom under reken och... Nu, nej! Jävlar vilket hugg! Jävlar vilket hugg! Kan vi få... Kan vi få peta, pe, peta bort den här sista 80... Vad är det? Nu är det Kolla 80. virven! Ser du virven? Ja, jo, jag ser. Äh, men helvete vilken virven! Det där är en fisk. Det där var en fisk, gubben. Eller är det ett sten Nej, som alltså det där var... Alltså fy fan vi... vilket jävla... <laughs> Ja. Alltså allvarligt. För virven kom så långt efter. Ja, men allvar... det där var ett sånt jävla as. <laughs> känner, ja. den, känner den kroken? Ja, ja, ja. Och gå över det där området. Det kan stå ja. en till där någonstans. Ser du att vi har minigrynna där borta? Såg du virven? Ja, jag såg. Det var nästan som man inte trodde Nej. på. Nej. Och det är så knepigt. Den kom tio sekunder efter. Ja. Så frågan är om hon stod där chockad efter och sen bara... Boom, drog iväg. För virven brukar ju komma efter 2, 3, 4, 5 sekunder. Ja, men dra åt helvete! Det är väl sådana där jävla suggor som ligger här. <skratt> alltså, den där vill jag se. Ja, det är inte så mycket tävlingstid kvar av, av årets pikefight. Man är super, super nervös för att vi har ett jätte, jättebra resultat. Men vi fiskar på värnen så vi försöker hålla våra expectations low här. Uh, att inte något annat team verkligen har snubblat över någonting för sjukt bra. Att det faktiskt ska få ske att den här drömmen går i uppfyllelse och får vinna faktiskt pikefight. Men uh, även om vi inte gör det så vi fiskar så otroligt bra idag så vi kommer vara jätte, jätteglada fast det svider för en liten kort stund där. Är du hugg? Ja. Jag ser när den kommer in med köttbullen. Kolla. Nej, han rättar ut sig. Där. Ja, härligt. Bättre. Något. Ta ja. hoven på det. Något bättre. Något bättre. Härligt, Tobbe. Ja, den är fin. Oj, oh, oh, jävlar. Grymt. Bra, bra. Vad fan var det där som ramlade i? Jag vet inte. Jag fixar nu. 85. Vi tar dem i slutminuten. Vi måste ha en stor alltså. Mm. Måste ha en stor. Ja, så alltså, vi har inte fisken för att vinna. Jag tror Nej. inte det. Ja, vi inte. Men så länge man har ett kast kan man vinna. Jag känner ju ändå att eh, jag har gjort en riktigt bra dag. Mm. Ja, vi har haft roligt fiske också. Ja. Vart... Vi har haft hur mycket fisk som helst och kontakter och ja. stenhårda hugg. Ja, men det har varit en jättefin dag alltså. Det är inte sant alltså. Du skojar. Det är inte sant alltså. Var inte helt liten? Nej. Jag var inte en och tio men det där skulle ju ha varit... Ja. Nästan så att det var för inkom det inte var en meters fisk. Det är jävla sinnessjukt alltså. Tror du hade dödat den i alla fall? Eller? Ja, ja, ja. Jag bara vet vad sakta det är. Jag tror den hade blivit kanelbulle. Med sten där framme också. Mm. Ja, oh, efter en. Det kommer... Var den efter? Den, är, den går till höger om, om ditt bete. Ja, 
Mm. Någonting konstigt att det kommer från de här grunda stenarna idag. Att de inte kommer utifrån. Jävla, 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 jävla. Fuck, hugg. Nej, nej, igen. Kan du stanna upp på den lite grann på något sätt? Så? Kan du stanna upp på den lite grann på något mm. sätt? Bra, Henkel. Hur stor? Vänta. Åh, oh, det är en jättestor! Det är jätte, jätte, en jättestor. Det är en jättestor. Du skämtar. Nej, nej. Ska vi i lämna hoven då? Ska vi ta den i hoven? Den är hur lång som helst. Åh, ja! oh, vilken jävla huvud! Oh! 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 Det är jävla sjukt alltså. Vilken jävla hål! Vilken kul men till att börja med så vill jag säga på riktigt att det är en stor ära att få stå här med alla idag. Det är fascinerande att se hur ni alltid lyckas pilla upp stora äddor. Och tävlingen har ju varit så galet jämn med sex poäng per lag inför sista dagen. Kan vi ju faktiskt inte få det jämnare så här. Och det man minst sagt kan säga är att vinnarna av Pike Fight 2018 har varit helt makalösa. Och vinnarna av Pike Fight 2018 är... Där. Den här är 100... 104... 104 centimeter. Team Rappala! Ja! Den här gången gick det inte att stoppa godståget från Dalarna. Rappala drar till med en mycket välförtjänt seger efter ett helt ursinnigt fiske under hela finalen. Det innebär att de vinner både dagen, Big Five och samlar ihop totalt 16 poäng. Ett stort grattis, Rappala! På andra plats, Team Söder Sportfiske. 104 cm i de absolut sista kasten kan vid en första anblick se ut att vara helt oviktig för utgången av tävlingen. Men i själva verket är den raka motsatsen. Den fisken gör att de passerar Vestin i dagens total och svartsonker i Big Five. Vilket flyttar laget från näst sista plats till en andra plats. Med andra ord helt vanliga sista minuter för Söder Sportfiske. På tredje plats, Abu Garcia. Laget som blandat och gett under hela tävlingen. Den sanslösa prestationen dag ett samt 108 cm gäddan idag färgar hem en ärofylld tredje plats. Alltså känslan i kroppen är enormt nu liksom. Vi har... Vi har gått igenom ett handtal fantastiska dagar med alla de här teamerna och vi har kämpat in i kaklet. Det nerven har varit helt ur spel idag. Vi har bägge två spytt i båten, vad det beror på vet vi inte. Men man har haft hopp och förtvivlan, men vi har liksom, ja, det känns som att nu har vi stå, haft stolpe in. Ja. Och, och vi har fiskat, ja, vi har aldrig fiskat så här bra. Det är liksom, man kände att nu är det våran tur, men man vågar inte tro på det. Så för mig är det här en dröm som går i uppfyllelse. Nu känns det som att... Jag kan pensionera mig som jäddfiskare. <laughs> oh. Vi tycker att det är helt fantastiskt att Pikefuck nu har haft sin första kvinnliga deltagare. Så vad vi vill göra med prispengarna är att försöka få 
fler tjejer intresserade av vår älskade hobby, alltså mm. sportfisket. Så... Och få förutsättningar och liksom komma ut och få en organisation som kan stå bakom dem. Och då är därför vill vi ge våra pengar, eller vinstpengarna, ja. till fjällorna. Ja, tack. Fyfa. Vad fick den ihop? Ja, nu är Pike Fight 2018 över och det har varit en helt magisk produktion. Helt magisk. Fisket har varit alltså, beyond allt rimligt och jag tror ni har haft en hel del spänning där hemma i sofforna. Och för att kunna göra hela den här Pike Fight så utöver de medverkande teamen så har vi några att tacka extra mycket. Vi skulle vilja tacka våra sponsorer. Först och främst vill vi tacka Atlantica som försäkrar våra båtar. Vi vill tacka sportfiskarna som är där ute och räddar våra vatten. Vi vill tacka Leach som gör grymma solbriller. Vi vill tacka Minkota som gör fantastiska elmotorer. Vi vill tacka Ram Mounts som gör eh, fantastiska fästen och så vidare till din båt. Och slutligen vill vi tacka Lawrence som gör fantastisk marinelektronik. Vi ses nästa år.